Hello everyone! Welcome back to my channel. So this is the ninth episode of our Minecraft Realm journey. So for today's episode, i-update ko ulit kayo sa mga changes na nagawa ko sa base ko. So here it is! So first off, as you can see, may bago na, ta na naman tayong entrance. Yan, may archway na naman dito. And may path kasi akong ginawa na kukonekta dun sa... Uh, bridge na ginawa nila doon papunta sa mismong spawn so yan, dinesignan ko lang dito bago makarating sa mismong archway ng base natin, so ayan may dadaanan kang parang uh, may mga trees na nakaline up I don't know what it's called siguro pwede siyang tawagin orchard of trees ganon, so ayan and then, ayan na yung mismong archway na napakita ko nung nakaraang episode. And then, as you can see, meron ng dalawang path na pwede nyo daanan. So, first, ang pupuntahan natin is dito. Ayan. So, naglagay ulit ako ng path. And, sa side na to is yung parang barn natin. Mini barn. Kung sa sheep and cow. So, hindi ko na binago yung place nila para hindi na hassle. Lagyan ko na lang ng parang roof para magmukha naman siyang um, bahay or kulungan talaga. So, ayan. And then, bago tayo pumunta dyan sa gitna, balik ulit tayo dito. And, puntahan natin yung kabilang side. So, isara ko lang to. So, dito sa kabilang side naman is since may area pa dito, nilagyan ko lang ng design. Ayan. Parang mayroon lang um, tambayan dito. And, di ko kasi alam kung paano gumawa ng parang yung bird feeder. So, cauldron na lang yung nilagay ko dyan with water. Ayan. Or, bird. Yung pinaghiinuman ng mga ibon sa mga park. Ganon. I don't, nakalimutan ko ano exact tong tawag doon. Pero, ayun. And then, bababa ka dito para makapunta ka sa eto sa part na to sa may bandang falls sa falls mismo, ayan so ayan na yung falls, then nag custom lang ako ng tree and ang bala kong gawin dito is parang lagyan na ng mga horses ko, so hindi ko na sila lalagyan ng individual na kulungan so ayan, pwede silang mag roam around dito sa area na to so dito ko sila ilalagay at ililipat natin pala sila mamaya after ko dito, sa gitna. So, finally, sa area dito is yung gitna. So, nilagyan ko lang ng vine yung parang bridge natin. Yan, para medyo parang hidden yung gitna. Ayan. So, pagpasok mo dito, ayan, merong maliit na bridge. So, kinonekta niya lang. Kinonekta ko lang yung parang barn natin. So, ayan din yun. And then, ayan, sa gitna, nilagyan ko ng mga weeping vines pang design. And yung flowering azaleas, then lanterns, then may tubig sa gitna. Then, ito, nandito pa rin naman yung um, villager trading hall and yung uh, mining area natin. Ayan. So, ganun pa rin naman. Binago ko lang yung itsura niya. Ayan. Nilagyan ko lang ng Medyo konting design lang naman. Yan. Or not. <laughs> kasi ang daming bulaklak. Yan. Mahilig kasi talaga ako sa bulaklak. Kaya dinamihan ko sila. So, tapos na tayo dito sa baba. Pero, bago ako pumunta or lumipat sa next clip, ilipat muna natin yung mga horses na nakuha ko nung nakaraan. Though, hindi ko na siya pinakita sa, or hindi ko na siya binidyohan. So, ito yung mga nakuha ko off cam. So, tulog muna tayo. Dahil maraming mobs tuwing gabi dito sa area ko. Dahil hindi masyadong hindi pa akong masyadong nalalagyan ng mga light sa paligid ng base ko. But, ayan. Pero sa loob, safe na siya kasi tingnan nyo ang daming glowstone. So, ang first natin kukunin is etong andito, ayan. So, wala pa silang name. So, you can suggest a name. Ayan. Eto. Ito yung pinakamabilis ko ata, I think, na horse. So, luckily, nag-spawn lang sila dyan sa tapat ng base ko. So, kinuha ko na sila para marami akong horse. 
So, dito natin sila iiwan. Hopefully, walang mawala sa kanila. Yan. So, one. I think, lima na yung horse ko or apat. Then, isang donkey. Then, let's get the other three or four horses. So, guys, na-transport ko nang silang lahat. And, I've got five horses. And, ayan, sila. And then, I've got one donkey. Kasi gusto kong gumawa ng mule. And, to do that, kailangan natin mag-breed ng one horse. And, ayan, yung donkey natin. And then, uh, before I forgot pala, and before tayo mag-move on sa second clip ng video na to, ibobone meal ko lang yung, um, ito muna, yung waterfalls. Yung baba ng waterfalls para mabigyan na buhay yung baba nito. Ayan. And then, balak ko din ilagay yung nanganakuha kong oxalotl dito. And then, lalagyan ko din siya ng lanterns after nito. So, kunin ko lang yung lanterns ko. I think nasa under chest ko siya. Ayan. Kunin ko lang siya. And, dito ata siya sa yellow shulker ko. Ayan. So, ayun. So, ayan yung mga lanterns. And, lagyan ko lang ng lanterns tong baba ng pond. So, ayan. And, tip pala guys. Pag nakapunta na kayong ng end, importante na manguha kayo ng shulker kasi pwede nyo yung gamitin para ma-expand yung inventory ng ender chest nyo. And, malagay nyo yung mahalagang gamit nyo doon. So, ayan. Lagyan ko lang ng a few lanterns dito sa baba para safe na safe tayo and walang mob na mag spawn And para meron ding konting ilaw dito sa baba para makita naman siya. Ayan. So, dito rin. And then, I think after nito, last one um, dito. Ayan. And then, as you can see, guys, Nilagyan ko din ng glowstone yung wall ng mga cliffs or ng mga bundok para safe na safe talaga. And walang mag spawn So, next naman is dito sa side na to or sa parang small river dito. And, mabone meal ko din yung uh, baba ng tubig yan. And then, kailangan din pala is two blocks high from the ano ba, sea, what, sea, sea floor yung ano, or water level yung um, paglalagyan nyo ng bone meal kasi hindi siya gagana kung one block lang. So, ang next clip na natin is yung short expedition ko sa bastion na nakita ko while gathering glowstone sa nether and maybe after nun is pupunta na ako ng end para maghanap ng end city na may ship.
this next and last clip is my elytra hunt sa end and fortunately nakahanap ako ng limang elytra which means nakakita ako ng limang cities with limang ships agad so that's very lucky so here's a time lapse of my elytra hunt and pasensya pala guys kung pwede puro halos puro time lapse lang to but babawi ako sa susunod na episode So, I decided na umuwi na after getting those five elytras and I kept all my belongings in the ender chest. And, yan, tatalo na lang ako dito sa mataas na building to kill myself para mabalik sa spawn. Yan. Okay. So, yan. So, nagawa ko ng portal malapit sa um, port and portal, sa village kung nasaan yung end portal para mas madaling 
makapunta. And doon ako nag-spawn. So, ayan, kinukuha ko na lang yung mga gamit ko. Then, I'll see you on my base. So, guys, finally, nakahanap ako ng maraming elytra. And thank you talaga kay shadow sa pagbebenta ng elytra niyang isa. Dahil doon nakatulong sa akin yun para makahanap ng NCT ng mas madali. Yun. And lahat ng nahanap kong NCT ay may ship kaya madali lang. So, nakalima din akong elytra. So, probably ibebenta ko yun sa mga tatlo kong pinsan. Ayan. Pero mula, mura lang naman guys. So, kayo mag-alala. And So, that's the end of this video. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you on my next video. Stay safe, everyone. Goodbye!